மூணு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்துக்கலாம் அது கூட ஒரு இன்ச் பட்டை ரெண்டு ஏலக்காய் மூணு கிராம்பு எடுத்துக்கோங்க மூணு பெரிய வெங்காயம் நல்ல பொடியாக நறுக்குனது எண்ணெயில் சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயத்தை நல்ல எண்ணெயில் இந்த பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரையும் வதக்குங்க ஒரு லைட் ப்ரௌன் கலர் வரும் அது வரைக்கும் நல்லா வதக்குங்க அது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு எழுதி சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு பழமான தக்காளி பொடியாக நறுக்குனது அதோடு சேர்த்துக்கோங்க அது கூட மூணு பச்சை மிளகாய் கீறி விட்டது சேர்த்துக்கோங்க உப்பு சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க அது கூட ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மல்லித்தூளும் அரை டேபிள் ஸ்பூன் சீரகத்தூளும் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துருக்க மசாலா எல்லாத்தையும் லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு கப் அளவு நம்ம இரண்டாவது முறையாக பிழிஞ்சு எடுத்த தேங்காய் பாலை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா கூட வெறும் தண்ணியை கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மசாலாவோடைய பச்சை வாசனையெல்லாம் போகிற வரைக்கும் ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடுங்க பத்து முட்டை வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க அந்த முட்டையை வந்து இந்த மாதிரி ரெண்டாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம இந்த முட்டை எல்லாத்தையும் கிரேவியோடு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஒரு கப் அளவு தேங்காய் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அதை நல்லா பிழிஞ்சு கெட்டியான பால் எடுத்துக்கோங்க அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அந்த கெட்டியான தேங்காய் பாலை கிரேவியோடு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ரெண்டிலிருந்து மூணு நிமிஷம் வரையும் அந்த தேங்காய் பாலை கொதிக்க விடுங்க ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் சுவையான முட்டை குருமா தயார் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்